Las principales causas por qué los apagafuegos están saliendo con las unidades bomberiles se deben a los incendios forestales e incendio en viviendas, esto por las altas temperaturas y el mal uso de aparatos eléctricos. Bueno, sí, efectivamente, esta temporada hemos tenido ya pues eh, eh, lo que son varios incendios estructurales, eh, principalmente en viviendas, unos pues de incendios eh, pequeños a, a medianos. Esto pues eh, nos llama pues mucho la atención, eh, ya que pues las investigaciones arrojan eh, a veces pues negligencia de parte de las personas, eh, malas instalaciones, eh, cortos circuitos, eh, por lo cual pues eh, pedimos a, a la población tener mucha atención eh, lo que es eh, los sistemas eléctricos, eh, eh, tenemos pues sistemas eléctricos demasiado viejos, eh, también pues eh, artesones eh, de viviendas de madera con mucha antigüedad, esto pues a veces prolifera en problemas eh, de cortocircuitos. Así es y eh, pues llama la atención que el alto consumo también que se debe ya que mucha vivienda tiene aires acondicionados entonces eh, y pasan pues en todo el día de, por esta temporada calurosa, entonces hay un alto consumo de energía y este alto consumo de energía con sistemas eléctricos muy anticuados pues eh, pueden eh, generar lo que son este tipo de incendios que es lo que hemos eh, observado por lo cual pues pedimos la atención a la población eh, para que eh, hagan pues sus respectivas eh, inspecciones con personal especializado no buscar cualquier tipo de persona sino alguien que esté colegiado en, en lo que son los sistemas eléctricos para que les den las recomendaciones respectivas. Así es y bueno los incendios en Zacatera que se dan más en San Pedro Sula atendiendo aproximadamente de, de tres a cuatro incendios diarios. El fin de semana pues se acumulan lo que son estos incendios debido a estas altas temperaturas e igual la quema de basura que eh, se, eh, se salen de control y se nos convierten en incendios en Zacatera posterior a incendios forestales, lo que pues eh, ha producido esa gran demanda y gran trabajo que han tenido eh, los bomberos tanto en San Pedro Sula como a nivel nacional. Para Noticias les informó Edi Andino.